இன்னைக்கு குண்டு வைத்து தாங்கி இருக்கக்கூடிய மனித மிருகங்களை பேசலாம் கடும் கோட்பாடு என்று சொல்லி எந்த கோட்பாடு என்று முடிச்சு போடப்படுகிறது தெரியுமா இஸ்லாமிய கோட்பாட்டை பெண்களை வந்து ஆடைகள் விஷயத்துல பேசுறாங்க நீங்க பரவி சொல்லாமா இல்லையா எப்படி இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி ஒரு முயற்கோள் காட்டி ஒரு ஆடை ஒழுங்குகளை பேண சொல்லக்கூடிய ஒரு மார்க்கம் இஸ்லாம் எதுக்கு பேண சொல்லிச்சு அவருடைய பண்பாடு என்ன அவருடைய கலாச்சாரம் என்ன அவருடைய ஒழுங்குமுறை என்ன இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி போனோம் சொன்ன இஸ்லாமிய சமுதாயத்தில் இந்த கோட்பாடு இருந்ததா இப்படியான ஒரு ஒழுக்க நிலைகள் முஸ்லிம்களிடத்தில் இருந்ததா கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு சில மக்கள் பேணுதலா இருந்தாங்க இந்த இஜாப் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு முறை இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி போனோம் சொன்ன நான் படிக்கக்கூடிய காலத்தில் என்னுடைய நண்பர்களாக இருந்த எந்த பெண்ணுடையும் பழுது அணிந்தது கிடையாது கல்லூரிக்கு போகக்கூடிய பெண்களுடைய நிலை என்ன உயர்நிலை கல்விக்கு போகக்கூடிய பெண்களுடைய நிலை என்ன எப்படி இந்த மாற்றம் வந்தது இந்த கோட்பாட்டை மனித மிருகங்களோடு முடிச்சு போடக்கூடிய ஒரு வேலையை நம்ம பார்க்கணும் ஆடை ஒழுங்குகளை வந்து சொல்ல வேண்டாமா நீங்க இவ்வளவு பிரச்சனை நடக்குது நீங்க பெண்கள் இவ்வளவு பாலியல் சிண்டல்களுக்கு ஆளாகிறார்களே பாதுகாப்பு இல்லாத சூழ்நிலை உருவாகுகிறது கல்லூரிகளிலே படிக்கக்கூடிய பெண்கள் அதிகார வர்க்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் தங்களுடைய அலுவலக வேலைகளில் ஈடுபடக்கூடிய பெண்கள் இன்னைக்கு நாசமாக்கப்படுறாங்கல்ல எதனால இது அது அவர் வழிகாட்ட வேண்டாமா வழிகாட்டக்கூடிய அந்த இயக்கங்களை கடும் கோட்பாடு என்று சொல்லி அதோடு போய் முடிச்சு போடக்கூடிய ஒரு நிலையை நாம் பார்க்கணும் வணக்கம் சொல்லக்கூடாதா இப்படி ஒரு பேச்சு வணக்கம் சொல்றது ஒரு பெரிய தப்பா நானா அவர் போய் வணக்கவா செய்யறேன் இதை வந்து ஒரு பெருசுபடுத்துறாங்க இது கடும் கோட்பாடா வணக்கம்னா மற்றவருடைய வணக்க வழிபாடு போய் நம்ம அவருடைய உரிமையை பறிக்கல இஸ்லாமியர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் அல்லாஹை வணங்கக்கூடியவர்கள் ஏகத்துவவாதிகளாக இருக்கக்கூடியவர்கள் நீங்க அடுத்தவர்களுக்கு வணக்கம் சொல்லாதீங்க இந்த வணக்கம் என்ற இந்த வார்த்தை வணங்குவதை குறிக்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தை என்று சொல்லி இதை விட அழகிய முகமன்கள் இருக்கிறது என்று சொல்லி நம்ம அவங்களுக்கு சொல்றோம் இஸ்லாமிய முகம் இருக்கிறது அஸ்லாம் வழக்கம் இருக்குது இதை சொல்லுங்க இதை விட்டு நீங்க ஏன் வணக்கம் சொல்றீங்கன்னு சொல்லி நம்ம எதிர்த்தா இதுக்கும் மனித மிருகங்கள் இருக்கிறார்களே மனித வெடிகுண்டுகளாக மாறி மனித சமுதாயத்தை அழிப்பதற்காக போனாங்களே அவங்களோட முடிச்சு போடலாமா அதைத்தான் போதிக்கிறதா இந்த இஸ்லாமிய கோட்பாடுகள் தூதர்க அவங்க வாழ்ற காலத்துல இயாலா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ஊருக்கு கைஸ்பின் சாதன வழியெல்லாம் அங்கவும் போறாங்க போறாங்க அன்னருடைய கால்களில் மக்கள் விழுவதை பார்க்கிறார் வராங்க அல்ல அவருடைய தூதர்கிட்ட நான் வந்து உங்க கால விடணும் அனுமதி கொடுங்கன்னு கேட்கிறாங்க கடவுளுக்கு சிரம் பணிவதும் ஒன்னா அந்த வணக்க வழிபாடையும் இந்த வணக்கத்தையும் முடிச்சு போறீங்களே காதல விழுறதும் வணக்க வழிபாடும் ஒன்னான்னு சொல்லிதான் வந்து கேட்கிறாரு நான் உங்க கால விடணும் அனுமதி கொடுங்க மன்னர்கள் காதல மக்கள் விடக்கூடிய நிலையை பார்க்கிறேன் நீங்கள் அல்லா கூடிய தூதர் உங்க யார் கால விடுவோம் தலைவர் இல்ல இந்த ஏகத்துவமாகத்தை கொண்டு வந்த அல்லாவுடைய தூதர் காலையில் விழுவதற்கு அனுமதி கேட்கிறார் தூதர் என்ன சொன்னாங்க வழிபாடுகள் வேற சொன்னாங்களா கணவன் காலில் மணி விழுவதை தடுத்து வைத்திருக்கிறேன் சர்வசாதாரணமான ஒரு விஷயம் காலில் விழுறதுன்றது வந்து அற்பமான விஷயமா இருந்தது அதை கூட கணவன் காலில் கூட மணி விழ கூட தடுத்து இருக்கிறேன் என் காலில் வந்து நீ விழுவியா என்று சொல்லி அல்லாவுடைய தூதர் அதை தடுக்கிறாங்க எப்படிப்பட்ட ஒரு மார்க்கம் இது இதனுடைய சித்தாந்தம் என்ன இதனுடைய கொள்கை என்ன தூதர் சொல்றாங்க தான் வருவதற்காக சபைகளில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் எழுந்திருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தால் அவன் தன்னுடைய இடத்தை நரகத்தில் ஆக்கி கொள்ளட்டு நான் இதுல என்ன வணக்க வழிபாடு இருக்குது இல்ல ஏதாவது வணக்க வழிபாடு இருக்குதா ஒருத்தர் வராதுன்றதுக்காக இன்னொருத்தர் எழுந்திருக்கிறதுல வணக்க வழிபாடு வருதா இதை நான் நினைத்தேன் என்று சொன்னால் என்னுடைய இடம் நரகம் இப்படி மக்களுக்கு ஒரு முறைகளை வழிவகுத்து தந்த மார்க்கம் இஸ்லாம் இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை நம்ம சொன்னோம் சொன்னாக்க இதை போதிக்கக்கூடிய ஒரு நிலையில உணவு பெரிய ஒரு மாபாதக செயல் நடக்கக்கூடிய அந்த விஷயத்தை பேசும்போது நான் தீமைகளை கண்டிக்கிறேன் என்ற பேர்ல இதை முடிச்சு போட்டா மக்கள் சிந்தனை எங்க போகும் எந்த மாதிரி உருவாகும் இசைகளை எதிர்க்கிறார்கள் ஏ ரகமான் இருக்கிறாரு கவிக்கு அப்துல் ரஹ்மான் இருக்கிறாரு இவங்களும் முஸ்லீம்கள் தானே அப்ப மத்த முஸ்லீம்களையா அதை எதிர்க்கிறாங்க உடனே இஸ்லாமிய கோட்பாட்டுல எந்த தப்பும் கிடையாது இது பன்முகத்தன்மை உள்ள ஒரு மார்க்கமா இப்படி பேசுற 
இவர் மக்களை எல்லாம் வழி நடத்தக்கூடியவர் என்று சொல்லி இசை கூடும் அநியாயம் கூடும் அக்கிரமம் கூடும் என்று சொல்லி மக்களை திசை திருப்பக்கூடிய ஒரு நிலையை நம்ம பார்க்கணும் ஆடை எப்படி வேணாலும் கூடலாம் எல்லாரும் இசை பிரியர்களாக சினிமா திரையரங்குகளுக்கு செல்லக்கூடியவர்களாக மாற வேண்டும் என்பது மாதிரியான ஒரு சிந்தனை என்ன பண்றாரு இன்னைக்கு மத நிறுவனங்களோடு இன்னைக்கு அவர் வந்து முடிச்சு போடக்கூடியதை பார்க்கணும் என்ன இதெல்லாம் சொல்றாரு சொன்னா எல்லா பயங்கரவாத செயல்களையும் எடுத்துக்காட்டி இவர் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார் இந்த பத்திரிகையாளர் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார் இந்த திராவிட கட்சியை சேர்ந்தவர் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார் சமீபத்தில் திருக்கோணத்திலே இவர் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார் இதுதான் அடிப்படையில் பேசும் போது அப்ப ஒரு ஏகத்துவத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஒரு இஸ்லாமிய சிந்தனையோடு வாழ வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய எண்ணத்துல என்ன உருவாகும் இஸ்லாமிய காட்டி தருதா இப்படி போதிக்கிறதா இது போன்ற சம்பவங்கள் நடக்கின்ற போது இவர் எந்த நிறுவனங்களை குறை சொல்கிறாரோ எந்த இயக்கங்களை தரைப்படுத்துகின்றாரோ அந்த இயக்கங்கள் தான் முதலில் தங்களுடைய அந்த கண்டனங்களை பதிவு செய்கிறது எப்படி இப்படி செய்யலாம் நீ ஒரு மனுஷனை கொலை செஞ்சீன்னா மனித சமுதாயத்தை கொலை செஞ்சதுக்கு சமம் எந்த கொள்கையிலா இருக்கட்டும் எப்படி நீ உன் கையில எடுக்கலாத இது அரசு செய்ய வேண்டியது அரசு செய்ய வேண்டியதை நீ கையில எடுப்பதனால சமுதாயத்திற்கு எவ்வளவு பெரிய பாதிப்புகள் வரும் என்று சொல்லி எல்லாம் நம்ம பாடம் நடத்திட்டு இருக்கிறோம் இந்த நேரத்தில் இது போன்ற நிலைகளை எல்லாம் சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலையை பார்க்கணும் இந்த கொள்கை இருக்குத இதுதான் தடம் போட்ட தங்கங்களாக இந்த இளைஞர்களை உருவாக்கியது நீங்க பேசக்கூடிய அரசியல் சித்தாந்தம் உருவாக்கிச்சா அப்படிதான் கடந்த காலங்களில் இருந்ததா காயிதா மில்லத்துடைய வரலாறு தெரியாமல் இன்னைக்கு இஸ்லாமியர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொல்றீங்களே வரலாறு படித்த காலத்தில் இஸ்லாமியர்கள் இப்படித்தான் சீர்திருத்தமாக இருந்தார்களா நான் படித்த பருவத்தில் எனக்கு இந்த இஸ்லாம் கிடைத்தது என்று சொன்னதுனால்தான் மாறுன என்னோட எத்தனை இளைஞர்கள் வழிகாட்டுகிறார் நான் இஸ்லாமிய இளைஞர்கள் சீர்திருத்தம் செஞ்சாங்க நம்மளுடைய தலைவர்கள் எத்தனை இஸ்லாமிய தலைவர்கள் லிஸ்டை போட முடியும் நம்ம கொள்கை மாற்றி இருக்கிறது மனுஷன் ஒவ்வொருத்தரும் எப்படி இருந்தா இன்னைக்கு ஒவ்வொரு முஸ்லீமை நம்ம எடுத்தோம் சொன்ன இருபது ஆண்டுகள் இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இஸ்லாமியர்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்ன எப்படி இருந்தது அவன் வாழ்க்கை சினிமா நடிகர்கள் பின்னாடி அணிவகுத்துட்டு இருந்தான் சொல்றாரு அரசியல் நடத்துவதற்கு இன்னைக்கு வழி தெரியாம திக்கிறாங்க சொல்லி அரசியல் தலைவர்கள் பின்னாடி என்னை அணிவகுத்து கொண்டிருந்தான் கூடிய கும்மால கூத்தாட்டம் என்று சொல்லி அத்தனை அனாச்சாரங்களையும் முழுகிருந்தான் இதுதான் இஸ்லாமிய கோட்பாடா இதைத்தான் இஸ்லாம் சொல்லிச்சா வரதட்சணை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு கொடுமை இருக்குது இந்த சமுதாயத்தில் அவ்வளவு பாதிப்புகள் இந்த பெண்கள் சந்தித்துக் கொண்டிருந்தார்களே எத்தனை அரசியல் தலைவர்களை மாத்தினாங்க இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொல்ல முடியுமா வரதட்சணை இல்லாமல் திருமணம் செய்தால் அவன் ஆண்மை இல்லாதவன் என்று பேசப்பட்ட வரலாறு உண்டு அதையெல்லாம் மாற்றி இஸ்லாமிய அந்த கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் தான் இன்னைக்கு இதெல்லாம் மாற்றப்பட்டிருக்கிறது தலைவர்கள் பின்னாடி போனா சினிமா என்று கூத்தாளிகள் பின்னாடி போனா ஒவ்வொருத்தரும் எழுதிக்கு சொன்ன பீடி சிகரெட்டு சாராயம் தண்ணி எல்லா பழக்கம் உள்ளவர்களாக இஸ்லாமிய இளைஞர்கள் இருந்தார்கள் ஒரு காலத்துல இனி பார்க்க முடியுமா இன்னைக்கு நம்ம ஒரு மாநாடு நடத்தணும்னு வைங்களேன் மாநாடு நடத்துற இடத்துல எந்த கட்சி மாநாடு நடத்தினாலும் சரி அவன் மதுவை ஒழிக்கக்கூடியவன் பூரண மது வழக்கை பிரச்சாரம் பண்ணக்கூடியவனாக இருந்தாலும் சரி அவன் ஒரு மாநாடு நடத்தலாம்னு சொன்னா அந்த இடத்துல சாராய வியாபாரம் கொடி கட்டி பறக்கும் தௌஹி ஜமாத் ஒரு மாநாடு நடத்துது என்று சொன்னால் இஸ்லாமிய கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் உள்ள இளைஞர்கள் ஒருங்கிணைக்கப்படுகிறார்கள் என்று சொன்னால் காட்ட முடியுமா இத ஒரு குடிகாரன் இருக்கிறானா எப்படிப்பட்ட ஒரு இளைஞர் சமுதாயத்தை உருவாக்கி இருக்கிறோம் ஒருவர் ரெண்டு பேர் இல்ல மிகப்பெரிய ஒரு புரட்சி ஏற்படுத்தி லட்சக்கணக்கான இளைஞர்களை இந்த கொள்கை மாற்றி இருக்கிறது இந்த கொள்கை இன்னைக்கு குறை சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலையை பார்க்கும் எப்படிப்பட்ட ஒரு சித்தாந்தம் இது இந்த சித்தாந்தத்தை வந்து பார்க்கணும் முதல்ல பக்கம் பாக்குறங்க ராணுவம் உள்ள இறங்க பயப்படுறான் சென்னை வெள்ள நிவாரணத்துல ராணுவத்தில் பயிற்சி பெற்றவன் கடுமையான பயிற்சிகள் கடுமையான நெருக்கடிகள் வருகின்ற போது அதை எப்படி அணுக வேண்டும் என்ற பயிற்சி பெற்ற ராணுவ வீரர்கள் இருக்கின்ற போது இஸ்லாமியர்கள் உள்ள போனான இளைஞன் இப்படி போனான் இந்த வன்முறை சமூகம் அவனை வளர்த்ததா வன்முறைக்கு ஆதாரான இந்த கோட்பாடு அவனை மாற்றுகிறது என்று சொல்லியிருக்கிறது மனித குலத்தை காக்க வேண்டும் என்பதற்காக கலந்துறான் தன்னுடைய உயிர் போனாலும் பரவாயில்லை இந்த மக்கள் நிம்மதியாக இருக்க வேண்டும் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக தன்னுடைய அந்த உயிரை பணை வைத்து அன்னைக்கு கலந்துறதுனாலே இவங்க உள்ளத்துல வந்து அந்த வன்முறை வந்திருக்கிறதா இந்த இஸ்லாமிய கோட்பாடு வன்முறை விதைத்ததா பன்முக தன்மை உள்ள அந்த மக்களுக்கு மத்தியில எப்படி வாழணும் தெரியல யார் வாழல எங்களோட வியாபாரம் செய்யக்கூடியவர்கள் யார் எந்த தொப்புள் படி உறவுகளோட வியாபாரம் செஞ்சுட்டு 
இருக்கிறோம் பழகாம இருக்கிறானே சந்தோஷமா இல்லையா உங்களுடைய அண்டை வீட்டுக்காரர் இல்லையா உங்களுடைய விசேஷத்துக்கு வேணா நான் போகாம இருப்பேன் பழகாம இருக்கிறனா அவனுடைய கஷ்டத்துல பங்கெடுக்காம இருக்கிறனா என்னுடைய அண்டை வீட்டுக்காரனுக்கு ஒரு பாதிப்பு சொன்னா ஓடோடி நிற்கக்கூடிய நிலையில் தான் இந்த கொள்கை உருவாக்கி இருக்கிறது உங்களுக்கு பழக தெரியல எந்த ஒரு அதிகாரியை போய் பாருமி கேட்டு பாரு என்னுடைய பழக்க வழக்கம் எப்படின்னு சொல்லி மருத்துவமனைகளை போய் கேட்டு பார் பேரிடர் நேரங்களில் போய் கேட்டு பார் அந்த அதிகார வருகத்தை எப்படி நாங்கள் பழகுகிறோம் என்பதை ஏழை எளிய மக்களை போய் கேளு ஏழை இருக்கிறான் எளியவன் இருக்கிறான் என்று சொன்னார் ஒரு கஷ்டம் என்று எங்களை அணுகுகின்ற போது எப்படி நடத்தப்படுகிறான் என்பதை கேள் யார சொல்லி நீ பழக தெரியல கடும் போக்கு உள்ளவர்களாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி இந்த கொள்கைக்கு என்று வரும்போது கடுப்போக காக்குவோம் இந்த கொள்கை எங்களை உருவாக்கி இருக்கிறது எவ்வளவு அழகான ஒரு கொள்கை எவ்வளவு ஒரு மனித நேயம் உள்ள ஒரு கொள்கை இந்த கொள்கையை நம்ம கொண்டு போகும்போது நீங்க வந்து ஒரு கடும் போக்கா இருக்கிறீங்க உங்களுக்கு அந்த அரசியல் அந்த நல்ல தெரியல என்ன அரசியல் நல்ல தெரியல உனக்கு தெரியுமா அரசியல் சொல்றாருங்க அரசியல் எப்படி செய்ய வேண்டும் நடக்க வேண்டும் என்ற அந்த தலைவருடைய வழிகாட்டுதல் இல்ல கடந்த காலம் நீங்க சொல்றல காயிதி மில்லத்துடைய வரலாறு தெரியும் சொல்லி காயிதி மில்லத்து மாதிரியான அரசியல் தலைவர்கள் வழி நடத்தினாங்கல்ல இந்த சமுதாய அடைந்த நன்மை லிஸ்ட போடு பட்டியலை போடு சமுதாயத்திற்கு இந்த அரசியல் தலைவர்கள் செய்த இவ்வளவு நன்மைகள் இருக்கிறது சுதந்திர இந்தியாவுக்கு பிறகு இத்தனை கலவரங்கள் நடந்தது அத்தனை கலவரங்களிலே கொல்லப்பட்டார்களே முஸ்லிம்கள் பாதுகாத்தவர்களுடைய அரசியல் தலைவருடைய நினைவுகள் சொல்லு சொல்ல முடியுமா எத்தனை ஆயிரம் கலவரங்கள் எவ்வளவு முஸ்லீம் கொல்லப்பட்டிருக்கிறான் தெரியுமா லிஸ்ட் தெரியுமா என்ன மாற்றத்தை கொண்டு வந்தாங்க சமுதாயத்துல பின்தங்கி இருக்கிறாங்க நம்ம வந்து ஒரு பெரிய ஒரு சுமையை சுமக்கிறான் நம்மதான் பாகிஸ்தான் இந்தியா பிரிவினைக்கு காரணம் சொல்லி படிப்பறிவு இல்லாமல் பின்தங்கி இருக்கிறது சொல்லி ரங்கநாத் மிஸ்ரா சொன்னாரு ராஜேந்திர சச்சார் சொன்னாரு என்ன மாற்றத்தை கொண்டு வந்தார் அரசியல் தலைவர் என்ன சிந்தனையை ஓட்டினார் அரசியல் தலைவர் அவருக்கு பங்குக்கு ஏதாவது செஞ்சிருப்பார் நம்ம அதை மறுக்கல இது போதுமா கொள்கை கோட்பாடு ஒருத்த ரெண்டு பேர் முன்னேற்றம் அல்ல இது ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் தன்னுடைய வாழ்க்கையில முன்னேறுவதற்கான சித்தாந்தம் இஸ்லாமிய சித்தாந்தம் அப்படிப்பட்ட ஒரு அடிப்படை கோட்பாட்டை நீ விமர்சனம் செய்யக்கூடியதை பார்க்கணும் எப்படி ஒரு வணக்கம் சொன்னா விமர்சனம் பண்ணுவாங்க அன்னைக்கு காயிதம் இல்லது ஒரு சினிமா ஒரு நிகழ்ச்சியில போய் கலந்துகிட்டார் அன்னைக்கு யாரா விமர்சனம் பண்ணாங்களா ஆனால் இந்த இருபது ஆண்டு காலங்களில் பெரிய மாற்றம் இப்ப போய் ஒரு அரசியல் தலைவர் சினிமா நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துகிட்டார் சொன்னா அவ்வளவுதான் ஒரு அவ்வளவுதான் வேற என்ன கலந்துட்டார் <laughs> நம்ம விமர்சனம் பண்ண மாட்டாங்க உடுவானா இன்னைக்கு என்ன மாதிரி காவந்தா இது கொஞ்சம் யோசிச்சு பேசணுமா இல்லையா ஒரு ஏபிசி கூட தெரியாம இன்னைக்கு இந்த கோட்பாடு விமர்சிக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சியை நம்ம பார்க்கோம் ஒரு குருமூர்த்தி விமர்சனம் செய்கிறான் என்று சொன்னால் அவன் ஒரு ஆதர்ச சிந்தனையில வார்த்தை எழுதப்பட்டவன் அவனுடைய விமர்சனத்தை நம்ம எதிர்கொள்வோம் அது வேற தனி நீ ஒரு இஸ்லாமிய என்று சொல்லி இஸ்லாமியர்களை வழி நடத்தக்கூடியவர்கள் என்று சொல்லி நீ பேசுறியே இஸ்லாமிய தலைவர் போய் ஒரு சினிமா நிகழ்ச்சியில் கலந்துட்டா உருவானா நடந்து <laughs> கண்டிக்கப்பட வேண்டும் 
அவர்கள் வந்து விமர்சிக்கப்பட வேண்டும் அது எங்களுக்கு மாற்றி கருத்து கிடையாது அவனை கண்டி இஸ்லாமிய பேர்ல என்ன செய்தான் என்று சொன்னால் அவனை கண்ணிய மோசனம் செய்யணும் அதை விட்டு விட்டு இதை சீர்திருத்துவதற்காக களத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த மக்களை ஒதுங்குவதற்காக மத நிறுவனங்கள் இதை வழிநடத்தக்கூடியவர்கள் திருந்தனம் சொன்ன என்ன திருந்தனம் என்ன இதை நாங்க கையில எழுக்கணும் அப்ப இந்த மாதிரியான நிலைகள் இந்த மாதிரியான கோட்பாடுகள் எல்லாம் நம்ம அவர்களுக்கு விளக்க வேண்டிய ஒரு கடமையும் இருக்கு இந்த தௌகித பொறுத்த வரையிலும் பல எதிர்ப்புகள் பல பிரச்சனைகள் பல கஷ்டங்களை நம்ம சுமந்து தான் பிரயாணம் செய்து கொண்டிருக்கோம் ஒவ்வொரு காலகட்டமும் இருக்கு எந்த நேரத்திலையும் வெளியேற்றார்கள் <laughs> முஸ்லீம் என்று வெளியே சொல்லக்கூடிய முடியாத நிலை எல்லாம் ஏற்பட்டது அதை எல்லாம் கடந்து வந்திருக்கோம் இது எங்களுக்கு பெரிய விஷயம் கிடையாது நீ குருமூர்த்தி எங்களை வந்து டெரரிஸ்ட் சொல்லி விட்டார் என்று சொன்னால் எங்களுக்கு என்டி தேக்கம் தொடர்பு இருக்கிறது என்று சொல்லி விட்டால் ஒதுங்கி போயிடும் இதையும் இதுக்கு மேலே சந்திப்போன அதாவது அவருடைய தூதர்களுடைய பிரச்சாரங்களை எல்லாம் நாங்கள் வரலாறுகளில் பார்க்கணும் பிரவுனுடைய சபை மந்திரவாதிகள் இருக்கிறார்கள் மூசா அலி இஸ்லாம் இருக்கிறார்கள் பிரவுன் இருக்கிறான் ஒரு நேரத்தில் மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்வதுதான் உண்மை என்று விளங்கிய பிறகு இருந்த அந்த மந்திரக்காரர்கள் எல்லாம் மூசா சொல்லக்கூடிய கடவுளை நாங்கள் நம்பிக்கை கொள்கிறோம் என்று வராங்க பிரபுன்னு சொன்னா யாரை கேட்டீங்கமா சொல்லிட்டீங்க ஒரு கை ஒரு கால் இருக்காது மரத்துல ஏத்திருவேன் நான் ஏத்திக்கிறா நீ உலகத்துல தானே செய்வ உலகத்துல தான் உன்னுடைய சட்டம் மறுபடியில நாங்க என்ன பண்றது ஏத்திக்க என்று சொன்ன அந்த ஒரு உயர்ந்த பண்புகளை நாங்கள் பார்க்க அந்த மாதிரி நீ எவ்வளவு கஷ்டம் எவ்வளவு துன்பம் எவ்வளவு பிரச்சனைகள் இந்த ஏகத்துவ பயணத்தில் எங்களுக்கு வந்தாலும் அதற்காக சலிந்து ஓரம் போயிட மாட்டோம் எதிர்த்து துணிந்து நின்று இந்த சத்திய கொள்கை மனித நேயம் ஒரு கொள்கை இந்த மார்க்கம் அமைதி மார்க்கம் என்பதை நிலைநிறுத்துவதற்காக களத்தில் தொடர்ந்து நிற்போம் என்பதை நம்ம நம்முடைய உள்ளத்துல நிறுத்தி கொள்ள வேண்டும் இந்த ஏகத்துவம் என்பது எத்தனை வலிமையான எதிர்ப்புகளை சந்தித்தாலும் நம்ம அதை பொறுத்து கொண்டு பயணம் செய்ய வேண்டும் என்ற சொல்லிக்கொள்கிறேன் Allah